Serdar Başkan ben süper videoyla karşınızdayım. Bu videoda şu elimde gördüğünüz ilginç enteresan aleti bu eski püskü aleti cillop gibi bir süs eşyasına dönüştüreceğiz. Ne zamandır restorasyon videosu istiyordunuz ben de geçtiğimiz günlerde oraya gittim köye orada dedemlerin evinin alt katında böyle kıyıda köşede kalmış çok enteresan ve paslanmış çürümüş aletler var. Bunu buldum bu restore edilebilir ve kurtarılabilir gibi geldi bana. Görüyorsunuz böyle bir sapı var sap neredeyse çıkmak üzere zaten tahta kurularından şey olmuş artık tamamen bitmiş. Vurdukça tozlar dökülüyor bakın. Aa, bana da çok alerji yapar bu tahta kurusu tozu. Bunun ne olduğunu söylemek istiyorum size. Bu böyle bir çekice benziyor. Baltaya da benziyor. Aslında bu bir değirmen taşı keskisi arkadaşlar. Değirmen taşı keskisi nedir? Eskiden bizim köylerde evlerin altında hatta bizim de şu an hala var. Değirmenler vardı. Bu değirmenlerde başta mısır olmak üzere çeşitli tahıllar öğütülürdü. Ve o değirmen taşlarının sağlıklı çalışması için tahılları öğütebilmesi için alt yüzeylerine böyle tırtıklar açılır arkadaşlar. Bulabilirsem şuraya bir fotoğrafını da koyayım. Tık tık tık tık tık tık vururlar ve o taşın altında e, nasıl diyeyim o yüklar çentikler oluştururlar, kanallar oluştururlardı. Bu da sürtünmeyi arttırdığı için tahılı daha iyi öğütürdü. Bu keserde o işe yarıyor. Bakın burası böyle kıt kıt kıt vurmak için. Hatta şuraya bir parça gaz beton koydum bir göstermek istiyorum size nasıl çalıştığını. Gerçi sap çalışmıyor ama o kadar eski ki <gülüyor> üzerinde böyle bir <gülüyor> örümcek şeyi var. Ve bir örümceğin artık kurumuş hali ya da dış iskeleti var her neyse. Bu şu işe yarıyor arkadaşlar. Bakın şimdi göstereyim size. Bakın böyle vurduğunuzda tabii bu gaz beton çok yumuşak bir malzeme. Değirmen taşı o kadar yumuşak bir taş değil. Biraz daha sert vurmanız gerekiyor. Ben safı mapı çalışmadığı için şimdi öyle kullanamadım ama böyle oluklar açıyorsunuz. Bu aletin işlevi aslında tam olarak bu. Artık o değirmenler pek sık kullanılmıyor. Böyle çok bazen otantik bizim oraya özgü yemekler yapmak için böyle kalın çekilmiş mısırınlara ihtiyaç duyuluyor. O onun için kullanılıyor. Onun dışında ben bilmiyorum değirmen kullanıldığını artık modern değirmenlere götürüyor herkes mısırını falan şeyde bizim memlekette. Her neyse şimdi bu sapı buradan çıkaracağız. Şöyle bir üzerindekileri temizleyeceğim. Daha sonra bunu sirkeye yatıracağım. 3-4 gün bekleyecek sirkenin içinde belki bir hafta kadar bekleyecek. Pasını sıyıracağız. En azından bir metalin kendisini bir göreceğiz. Olmazsa torna, freze vesaire bir şeyler yapacağım. Ve bunu kullanışlı bir alete dönüştürmek istiyorum. Keser olarak kullanılmayacak tekrar ama bakalım bundan ne yapacağız? Bunu böyle bir süs baltası yapabilirim. Bilmiyorum bunu proje ak akarken artık ayarlayacağız. Şimdi ilk olarak şu sapı çıkarayım. Gerçekten çok eski arkadaşlar. Üzerinde bir ben yokum. Tahtayı görüyorsunuz. Tamamen çürümüş ve tahta kurtları tarafından yenmiş. Tahta kurtlarının pire gibi insan yediğini de biliyorsun değil mi Fatih? Ha? Biliyor muydun? Yeni duydum başkanım. Bak bunlar hep tahta kurularının yediği şeyler, tozlar. Aa, hep tahta kurusu bokları var bunun içinde. <gülüyor> Canlı bir tahta kurusu var mı acaba? Bakayım. Şunu bir fırçayla şöyle bir fıt fıt yapayım ben. Bayağı paslanmış. Hmm, burasında çantiği falan da var. Şekli şemaldi böyle bir yamuk yumuk. Çok simetrik bir şey değil. Yani gerekirse simetrik hale getireceğiz. Sirke gerçekten iyi bir pas sökücü. Ama biraz unu sürüyor pas sökmesi. Evet. 
Evet sirke yavaş yavaş çalışmaya başladı. Görüyorsunuz üzerinde baloncuklar oluşuyor şeyin e, metalin. Bu baloncuklar aslında sirkenin içindeki o asitle ve kimyasallarla pasın e, tepkimeye girmesi sonucu açığa çıkan gazlar. Sirke güzel bir pas sökücü. Bir hafta sonunda onu fırçalayacağım. Göreceksiniz neredeyse üzerinde hiçbir pas izi kalmayacak. Paslı parçayı sirkenin içine atalı tam bir hafta oldu. Ve şimdi çıkarıp ne durumda olduğuna beraber bir bakalım. Ah bir kere de tam ortasına denk geldi. Evet şöyle göstermek istiyorum size. Atarken bu pas içindeydi pastan görünmüyordu. Bunun üzerinde değişik çatlaklar falan var. Artık bir kaynak işi yapacağız zaten küçük. Atarken pastan görünmüyordu. Şu an üzerinde çok az pas kalmış. Biraz da fırçalayacağım şimdi bunu. Bakalım nasıl olacak? Temizleyebileceğim kadar temizledim. Şimdi bunun üzerine biraz VD sıkacağım ki üzerindeki su gitsin. VD yani water displacer arkadaşlar. Bu bir pas çözücü değil aslında. Suyu ortamdan kovan bir sıvı bu.
Yaklaşık 3-4 saattir taşlama yapıyorum. Sura bakmayın biraz ter içindeyim. Ellerime bakın. Kabazın paralama işini bitirdim. Mümkün olunca simetrik hale getirdim bunu. Görüyorsunuz çünkü bu balta olacak. Hatta şurasına da kendimce bir şekil verdim. Kaba işi bitti ama benim elimdeki makinelerle bunu ancak buraya kadar getirebiliyorum. Böyle düzgün simetrik yüzeyler oluşturabilmem için daha düzgün, daha gelişmiş bir makine ihtiyacım var. Makineler bu işlerde her şey arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şimdi Bull Knife'a gidiyorum arkadaşlar. Bull Knife'da daha önce bir video çekmiş İzlemişsinizdir belki izlemeyenler için linkini bırakayım. Orada bana yardımcı olacaklar. Onların büyük bir bant zımparaları var. Şimdi bunu orada güzelce taşlayacağız. Ama gitmeden önce şu deliği dolduracağım. Sonuçta bir balta olacak. Yani bu şekilde duracak bu. Bir balta olacağı için bunun burasını doldurmam gerekiyor. Şimdi şunun içine kaynakla doldurayım. Güzel demirle doldurayım. Ondan sonra da gidelim bu knife'da buna güzel bir ağzını yüzüğünü düzeltelim. Evet şimdi Bull Knife'a geldim. Arif hocam bana yardımcı olacak evet. bu konuda. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Bir asimetriler var. Bana sıkıntı çıkarıyor. Gözlerim falan acayip bozuyor. Zaten istediğimde o asimetriyi gidermek videonun başından beri. Şimdi şuradaki makinelerde bunu halledeceğiz. Evet, baltanın şekli şemali tamam. Çok evet, teşekkür ederim yani bu arada. Makineleri kullandım. Yapacak bir şey olursa yine biz her zaman yardımcı oluruz. Tamam, tamam. Gelirim mutlaka.
Europa. Evet, baltanın metal işleri bitti sayılır. Şimdi ona bir sap yapmam gerekiyor ve sap yapmak için de kuzenimin marangoz atölyesine geldim. Kuzenim ne yapıyorsun? Senin çılgın işlerinle uğraşıyorum. Ne Bakalım. yapıyorsun? Ne ağacı bu? Bu maun ağacı. Maun Sipo. Ne? Sipo. Sipo. Hı. Neymiş? Sipo. Dur bakayım. Bir daha söyle. Sipo. Sipo. Evet. Latincesi mi Sipo? Vallahi o kadarını bilmiyorum. Ben niye bekliyorum? 
Evet paslı eski değirmen taşı keskisinin dönüşümü tamamlandı. Bu benim yaklaşık ne kadarımı aldı? Pazartesiden 9-11 günümü aldı. Ee, bir haftasında ben çok aktif olarak şey yapmadım. Nasıl diyeyim çalışmadım. Çünkü o şeyi paslı parçayı sirkeye yatırdık. Bir hafta bekledik. Ondan sonrasında yaklaşık 4 gün uğraştım. İşte zımparaladık. Tasarımını yaptık. Ortasını doldurduk. Sap ekledik. Isıl işlem yapmaya çalıştık vesaire. Ve bitti. Görüyorsunuz çok güzel bir sapı oldu. Hissiyatı inanılmaz güzel. Buna yaklaşık 5-6 kat zımpara geçtim. 80'den başlayıp 800'e kadar bunu zımparaladım. Çok güzel bir hissiyatı oldu. Burada pimleri kendim yaptım. Bakır boruların içine lehim döktüm. Kaynak e, bakırı iliştirdim içine. Yuvarlak içinde kare desenli mozaik pimlerim oldu. Sapını maun ağacından yaptık. Ceviz yapacaktım ama maun daha dayanıklı olur dedi. Kuzenim, amcamın oğlu Erman bunun kaba şeklini verdi ve burada ben bunu saatlerce işledikten sonra hallettik. Üzerine de tik yağ sardık. Şurada hoşuma gitmeyen bir detay vardı. Orayı hem kamufle ettik hem de dekore ettik e, deriyle, deri parçasıyla. Bu da eski bir cüzdandı, kartlıktı daha doğrusu. Onu güzel güzel kestim ve baltanın tadilatını... Daha doğrusu değirmen keskisinin bir Toma Havka dönüşümünü tamamladık. Çok güzel bir hissiyatı var gerçekten. Baksana şuna. Güzel olmuş mu? Ulu ulu ulu. <gülüyor> Evet bu tarafı sivri gördüğünüz gibi neredeyse bir bıçağın ucu kadar sivri yaptık burayı. Bu tarafı da inanılmaz keskin oldu. Bir saniye hemen göstereceğim. Evet burada eşimin... Eşim Yeşim Hanım'ın yoga matından kestiğim parça vardı. Burada mengeneyi alırken sıkıştırmasın diye kullandım onu da. Allah razı olsun. Çok <gülüyor> ya. Evet şimdi bakalım kesecek mi yoga matını? Çok temiz bir kesik yaptı. Bir de şöyle denemek istiyorum. Bakalım ne yapacak. Bak! Çok güzel oldu. Bunda karpuza falan da girerdim ama... Dün bir karpuz aldım 120 <gülüyor> 13 liraydı karpuzun kilosu ve karpuz 9-9,5 kilo kadar geldi. Vallahi güzel kesiyor. Ne körelsin dert değil tekrar biliriz. Açıkçası bu videoyu şöyle kurgulamak istemiştim başta. Bedavaya bulduğum bir metal parçam vardı ve bunu 5000 liralık bir objeye dönüştürmekti. Niyetim ve satmaktı da gerçekten ama bilmiyorum ya bununla vedalaşabilir miyim? Vedalaşabilir miyim sence? Bence vedalaş gitsin ya. Öyle mi diyorsun? Hayır bununla vedalaşmayacağım. Evet videodan sonra kararımı değiştirirsem ürünün linkini daha doğrusu bu Tomahawk'ımın linkini artık bu Tomahawk mıdır tam olarak bilmiyorum ama benzedi yani Kızılderili balsına benzedi. Aşağıya bırakacağım linki isteyen girip oradan alabilir. Evet bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınızı da her zaman tabii ki bekliyorum. Aşağıya yazabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakınız efendim. Görüşmek üzere. Hadi, hadi.